今や生活に欠かせなくなった無線技術基礎的なシステムはニコラ・テスラが確立させましたがその特許をめぐってイタリアのある発明家を相手に裁判を起こしていました目に見えるものは目に見えないもの今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょうイタリア人発明家のグリエルモ・マルコーニをご存知でしょうか1901年彼は大西洋を横断する無線の送受信を成功させました大西洋横断無線通信と呼ばれるようになるこの実験はマルコーニの名を世界に轟かせ1909年にはノーベル物理学賞を受賞しましたしかしこのアイデアはニコラ・テスラをはじめとした複数の発明家が研究を行っていたものでもありましたテスラはマルコーニを相手にラジオ発明の優先権をめぐる訴訟を起こし技術発明の先見性を訴え続けたのですマルコーニの成功によって投資家の支援も打ち切られてしまうなどの窮地に追い込まれたテスラ無線戦争とも言われたマルコーニとの裁判とはどんな内容だったのでしょうかまずは今回のキーマンとなるマルコーニについて簡単にご説明しますマルコーニは1874年イタリア・ボローニャの裕福な家庭で生まれました学校に行かなかった彼は両親が雇った複数の家庭教師のもと数学や科学などの教科をマンツーマンで学びました冬には母方の親戚がいるリボルノへ母親と2人で滞在するのですがそこで出会ったヴィンツェンツォ・ローザという数学教師を雇ったことでマルコーニの運命が大きく変わりますローザは教鞭を取る傍らエルツ派を研究していましたそのため自宅には多種多様な実験装置がありましたマルコーニはローザから電気の理論を教わるだけに飽き足らずさまざまな実験をやらせてもらいましたマルコーニはローザとの出会いについてとても重要だったと振り返っておりノーベル賞受賞のスピーチでもローザの存在が自分の学びに貢献してくれたと感謝の念を述べていますちなみに学びの楽しさを教えてくれたローザとの関係は最後まで良好だったそうで時間を見つけては彼のもとを訪ねていたそうですローザの影響もあってかマルコーニは若い頃から電気に興味を持っていました1894年エルツが行ったこれまでの研究を再検討する書籍が次々と発売されましたマルコーニもこれらの書籍を読みあさりついにはボローニャ大学のアウグスト・リーニ教授のもとで電気技術を学ぶことを許されたのでしたリーニ教授はローザと同じくエルツの成果に基づいた研究を行っていましたその時からマルコーニは電波技術に強い興味を持っていたようでなんと屋根裏に自前の装置を設置して無線送信の実験を始めたのですこの時使われた基本システムはリーニ教授が設計した火花送信機を軸にアンテナや電源などの部品を改良して組み立てたものでした無線電信のアイディア自体は真新しいものではありませんでしたが商業的成功を収めた人は誰もいませんでしたマルコーニもまた実験当初は失敗を繰り返した後ついに屋外で実験を成功させましたその方法とは送信機と受信機につながれた長いアンテナを垂直に配置しその一端を地面に設置したことでした結果それまで数百メートルの通信距離を 1.5 キロメートルにまで伸ばすことができたのですしかしこの実験自体テスラが取り組んでいた無線システムと似通っている部分がありますエルツが電磁波を発見したことを知ったテスラはマルコーニよりも先に電磁波の可能性を見出していました特に彼が注目していたのは高周波でそれに信号や音声などの情報を載せて世界中に送り届けることを考えていましたマルコーニが屋外での無線電信実験を始める前テスラは自身の公園で近距離の送受信実験を成功させましたこの実験ではアンテナアース電子管を使って電波がきちんと送り届いているかを確認するためのものでもありましたつまりマルコーニが作り上げたもともとのシステムはテスラのアイデアを丸パクリしたも同然だったのですしかし彼はこの実験結果から無線技術そのものに価値があると判断しさらに資金をかけて研究に没頭することになるのでした1896年マルコーニは母親と共に
イギリスロンドンへと向かいます目的は無線技術のさらなる研究でした郵政庁 GPO 支援のもとマルコーニは同じような実験を行いますと言っても使用アンテナは非設置型のパラボラアンテナでしたイギリスの周辺道路は石畳が多くアンテナの設置場所を確保することができませんでしたそれに加えロンドン市街地で安全にアンテナを設置すること自体難しかったという説もあります郵政庁 GPO ビルと貯蓄銀行の屋上で行われたデモンストレーションは見事成功その後もイギリス各地で実験を行い続けたところ雑誌や新聞に一連の実験が取り上げられ前衛にマルコーニの名が知られることとなったのです翌年にはアメリカイギリスで無線技術に関する特許を登録さらに自身の会社を設立し無線の商用価値をさらに高めていきました一方テスラは1898年に無線操縦の特許を取得しますニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われた電気展覧会では電動ボードを使ってそれを実演しましたテスラは電波を飛ばすことで遠く離れた機械の操作を制御するシステム今でいうラジコンのシステムを作り上げた超本人ですと言っても構想はあくまでエネルギーを送るために使うもの世界システムの基本軸でしか見ていなかったのです基礎となるのは無線で送電することそのシステムが確立されればラジオ放送はもちろんファックスなどのコミュニケーションツールが発展するのではないかと考えていたそうですしかしテスラの構想にひびが入る出来事が起こりました1901年12月12日マルコーニはカナダイングランド間で行われた無線通信に成功電波は海を渡ることが証明されてしまったのです当時の専門家は電波について地球の裏側に到達することは困難としていましたそれもそのはずそれぞれの基地局は約 3500km も離れていたからです後に大西洋横断無線通信と呼ばれるこの実験はテスラが持つ複数の特許を使い成功させたものでしたしかしテスラの資金援助を行っていた JP モルガンは全く知る由もありませんマルコーニの一報を聞いたモルガンはテスラへのバックアップを続けるかどうか深く考え込んでしまいましたテスラはこの時高さ60メートルにも上る巨大アンテナウォーデンクリフタワーを建設中でしたタワー頂上のコイルから強振を利用して広範囲かつ効率よく大量の電気を送り込もうとしていたのですこのタワーは別名テスラタワーとも呼ばれていてあの世界システムの実験施設として稼働させる予定だったのですマルコーニの快挙でテスラの研究は遅れを取っているも当然でしたもともとモルガンは雑誌に載っていた世界システムの構想に魅了されて資金援助を申し出てくれていました無線通信が実用化すれば人々の生活は今よりもっと豊かになると思ったゆえのことですしかしここへ来てモルガンはある疑念を抱きます大西洋横断無線通信で使われた装置は小型でアンテナもそこまで大きくない代物でした対してウォーデンクリフタワーはその巨大さに反比例して実現できるとされることが何一つ形になっていませんでしたその上研究費は赤字続きでいつ頓挫してもおかしくない状況でしたそれでもテスラは無線研究を諦めませんでした彼は無線送電の可能性をモルガンにアピールし続けましたが開発が非効率的すぎるという理由でついに資金援助はストップテスラが抱いていた無線技術の結晶である世界システムは実現しなかったわけですとはいえマルコーニの技術はテスラをはじめとしたさまざまな研究者たちの成果をまとめて作り上げたものです例えば地面に設置することの重要性を説いたのは他ならぬニコラ・テスラですがその大元をたどるとロシアの技術者であるアレクサンドル・ポポフが開発していますさらに言えば電波の発信憲法、同調などを司る技術はテスラの無線操縦特許の根幹ですそれらを応用して作り上げたのがラジオになるわけですがあろうことかマルコーニは一連の技術をあたかも自分が作り上げたかのように振る舞うどころか
独居権は自分にあると主張するようになったのですマルコーニが特許を取った装置には送信側と受信側のアンテナに同調回路があるのですがそれ以前にテスラやオリバー・ロッチが技術の考案をしました特にテスラの同調回路は1900年に4回路システムとして特許登録されていますさらにマルコーニは自身の防衛対策として1897年に登録されたロッチの同調回路特許の買い取りを行いましたそのためマルコーニの特許は国によって無効とされている場合があったのですこれらをめぐってテスラは同調回路の特許を取り戻すべく大企業の経営者でもあるマルコーニを相手に特許戦争を仕掛けたのです1943年アメリカ最高裁は同調回路の特許はテスラに優先権があると判決を下しましたつまりラジオの発明者はテスラであることを法的に認めたのですこれによりアメリカでのマルコーニの特許はほとんど無効になりました裁判ではマルコーニの名声やイギリスの特許に関する議論はなく単純に先に発明したことを立証することで発明の優先順位が決まるという判断で行われたそうです先進的な発明をしたテスラもすごいですが先人たちが発明したことをまとめ上げて凄まじい業績を残したマルコーニもすごいと思いますマルコーニがやったことは少し強欲すぎるように感じますが大西洋横断無線通信で定説を覆し無線技術の価値を人々に広めたことは紛れもない事実です最後に無線技術が人の命を救ったエピソードをご紹介します1912年に発生した「タイタニック号沈没事故」で当時乗り合わせていた無線通信士が遭難信号を発信しそれを受け取ったアメリカの客船が生存者を救出しましたこの通信士はマルコーニの会社の社員でなんと700人の命を救う結果となったそうです無線をめぐって対立したテスラとマルコーニですが2人は無線技術で未来が良くなることを信じていたんですね。